Chào 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 chào, xin chào các bạn đã quay trở lại với series Nơi Hamo đặt chân trên kênh Hamo Corner. Giới thiệu lại về series Nơi Hamo đặt chân dành cho những bạn mới đến với Hamo Corner thì đây là một chuỗi những video ghi lại những chuyến hành trình của Hamo, những nơi Hamo đã từng đi qua, những cuộc sống Hamo đã từng trải nghiệm. Và mình sẽ để link những hành trình trước đây trong phần mô tả. Các bạn hãy vào xem vỗ mùa hoa mô bằng cách nhấn like và đăng ký kênh nhé. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra cho các bạn một số những gợi ý sau đây. Các bạn hãy đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhé. TVB Hồ sơ trinh sát Hương Cảng Khu Cửu Long Lan Quế Phường Núi Thái Bình Kim Xá Chuỗi Các bạn đã đoán ra chưa nào? Hà Mô chắc chắn rằng đến đây thì rất nhiều bạn cũng đã biết được chúng ta sẽ khám phá đất nước nào rồi nhỉ? Đó là một nơi có lẽ hết sức quen thuộc trong ký ức của rất 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 nhiều thế hệ tại Việt Nam. Đó chính là đất nước Hồng Kông. Được biết đến qua những bộ phim võ thuật và phim TVB nổi tiếng làm khuynh đảo màn ảnh thế giới. Hồng Kông được ví như xứ cảng thơm của châu Á. Hồng Kông được biết đến là một trong những địa điểm ít bị tác động bởi thời đại, vì cho dù xứ cảng thơm có phát triển hiện đại đến đâu, thì mỗi ngóc ngách của nơi này vẫn giữ gần như nguyên vẹn nét hoài cổ. Dù cho khi về đêm, Hồng Kông hiện lên với một thế giới xa hoa, lộng lẫy, thì đâu đó vẫn còn động lại vẻ sư cũ, vẻ đẹp ấy bao trùm lên con người, văn hóa và cả nền ẩm thực nơi đây. Đây cũng là một trong những điều quyến rũ thu hút du khách quốc tế đến đây hàng năm ngày một nhiều hơn. Đừng tưởng Hồng Kông không có gì nhiều để tham quan nha các bạn, nhỏ nhưng có vỏ đó mọi người. Ngoài rất nhiều điều thú vị về con người, văn hóa, ẩm thực hay những tòa nhà chọc trời, thì Hồng Kông còn có rất nhiều điểm tham quan, phong cảnh thiên nhiên rất đẹp lại gần thành phố để cho các bạn có thể dễ dàng thoải mái khám phá. Vì sau khi nhóm Ha Mô làm thủ tục nhận phòng tại homestay thì cũng đã tối nên bọn mình quyết định đến khu Lan Quế Phường trước tiên để vừa ăn uống và vừa dạo chơi khu vực nổi tiếng với cuộc sống về đêm trong rất nhiều bộ phim. Lan Quế Phường là một trong những tụ điểm vui chơi giải trí được yêu thích nhất ở Hồng Kông. Đến đây bạn có thể thưởng thức bữa tối, đồ uống hay nhảy múa tại rất nhiều các quán bar và câu lạc bộ đêm. Mỗi ngày, từ chiều tối đến tờ mờ sáng hôm sau, Lan Quế Phường hầu như không ngủ. Khu phố nằm trên sườn núi với những con hẻm nhỏ vắt ngang dọc như bàn cờ rộn ràng tiếng nhạc, ánh đèn. Kết cấu nhỏ hẹp của con phố khiến toàn bộ năng lượng như bị nén vào một chỗ, là yếu tố cốt lõi tạo nên không khí nóng bỏng ở Lan Quế Phường. Thời gian nhộn dịp nhất là vào tối thứ sáu và thứ bảy khi mọi người gác toàn bộ công việc để tìm đến một nơi giải trí. Ở đây, bạn có thể bắt gặp những chàng trai, cô gái hết mình với những điệu nhảy ngay trên đường phố trong ngà ngà hơi men. Lan Quế Phường là một trong những địa điểm ăn chơi nổi tiếng, không chỉ ở Hồng Kông mà còn trên toàn thế giới, nằm trong top những trải nghiệm được các dân chơi ưa chuộng nhất, đặc biệt là cuộc sống về đêm. Ngày hôm sau, nhóm Hà Mô có lịch trình đến tham quan bến cảng Victoria. Bến cảng Victoria, Hồng Kông là một vịnh tự nhiên nằm giữa bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông, có diện tích gần 42 km vuông, được phát hiện đầu tiên vào năm 1425 và xuất hiện trong cuốn sách quân sự vào thế kỷ 17. Vì là cảng nước sâu và khá lặng, nên trước đây cảng Victoria đóng vai trò quan trọng trong vị trí chiến lược thuộc Biển Đông và trở thành một trung tâm thương mại quốc tế nổi tiếng thế giới. Không chỉ là khu vận chuyển hàng hóa lớn ra vào cảng mỗi năm, mà ngày nay, bến cảng Victoria, Hồng Kông còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khoảng 26 triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm và có mặt hầu hết trong các tour du lịch Hồng Kông. Đây cũng là nơi những bạn đến với đại lộ danh vọng Hồng Kông, một phiên bản khác của đại lộ danh vọng ở Mỹ với những bức tượng của các tài tử điện ảnh, mang kích cỡ thật và những dấu vân tay của các ngôi sao Hồng Kông và Trung Quốc. Khi Ha Mô đến thì đại lộ ngôi sao đang đóng cửa để sửa chữa và những bức tượng tại đây được chuyển lên một khu gần đó tên là Garden of Stars, 
loanh quanh khu này có bảo tàng, trung tâm văn hóa, tháp đồng hồ, ngay sát biển rất đẹp và tha hồ chụp ảnh. Trong quần thể khu vịnh Victoria, Hồng Kông, còn có bến phà Star Ferry, quảng trường Kim Tử Kinh và khu mua sắm Causeway Bay cũng tấp nập không kém. Nằm trong danh sách 50 địa danh trên thế giới mà bạn phải ghé đến một lần trong đời, bến phà Star Ferry là biểu tượng lịch sử nổi tiếng của Hồng Kông. Bến phà Star Ferry có một hệ thống tàu thuyền trung chuyển người qua lại trên các hòn đảo của Hồng Kông hơn một thế kỷ qua đưa đón hàng chục triệu người di chuyển giữa hai vùng vịnh Victoria. Dù rằng giờ đây, hai phía của cảng Victoria đã được kết nối lại bởi hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp trên thế giới, với đường bộ và hầm đường bộ, nhưng mỗi năm vẫn có đến hàng chục triệu người lựa chọn tuyến đường thủy qua bến phà ngôi sao này. Nếu là một tiếng đồ mua sắm, thì bạn không thể không dạo quanh khu Causeway Bay, hay còn gọi là Vịnh Đồng La, được mệnh danh là kinh đô mua sắm của châu Á. Không có gì ngạc nhiên khi các trung tâm thương mại chọc trời luôn thu hút lượng lớn khách mua sắm trong nước và quốc tế. Tập trung đủ mọi loại hình, từ cửa hàng thiết kế độc lập đến các trung tâm thương mại lớn. Điều duy nhất mà các tín đồ thời trang phải băn khoăn khi đến Vịnh Đồng La có lẽ là độ dày chiếc ví của bạn mà thôi. Không những thế, các trung tâm thương mại còn rất gần nhau nên chúng ta có thể di chuyển thuận tiện để chinh phục khu vực này cả một ngày dài. Hồng Kông có một bề dày lịch sử và quảng trường Kim Tử Kinh là trung tâm của tất cả những sự kiện lịch sử quan trọng nơi đây. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính ở Hồng Kông, là nơi tổ chức lễ chào cờ vào mỗi buổi sáng. Quảng trường này được đặt tên từ bức tượng Hoa Dương Tử bằng đồng mạ vàng, là biểu tượng quan trọng của người Hồng Kông, được gọi tên là Hoa Dương Tử Kinh vĩnh viễn nở rộ. Bức hoa của Hồng Kông đối diện với bờ sông Wan Chai, gần khu vực trung tâm triển lãm và hội nghị Hồng Kông. Bức hoa dương tử này để kỷ niệm sự độc lập của Hồng Kông khỏi Anh Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, vịnh Victoria Hồng Kông mang hơi hướng của hai nền văn hóa là truyền thống xen lẫn hiện đại. Vì vậy nơi đây thu hút cả những du khách Thích sự lãng mạn hay năng động là một điểm hẹn lý tưởng và hấp dẫn không thể bỏ qua đâu nhé. Một địa điểm tiếp theo không thể không nhắc đến đó là Đại Nhĩ Sơn, hòn đảo lớn nhất xứ Cảng Thơm. Đại Nhĩ Sơn hay còn được biết đến là đảo Lạng Đầu. Đây là hòn đảo ngoài xa lớn nhất của Hồng Kông, nằm ở cửa sông Châu Giang. Trước đây, Lạng Đầu được biết đến là một làng đánh cá truyền thống. Nay đã vươn mình trở thành một trong những khu đô thị phát triển bậc nhất Hồng Kông. Cơ sở hạ tầng được đầu tư từ đường quốc lộ, sân bay quốc tế Hồng Kông, công viên Disneyland và nhiều điểm vui chơi thú vị khác. Đại Nhĩ Sơn có diện tích gần 148 km vuông, lớn gấp 2 lần so với đảo Hồng Kông. Địa hình đồi núi là chủ yếu với đỉnh Lạng Đầu. Phượng Hoàng Sơn cao 934 m cũng là đỉnh cao nhất của đảo và cao thứ hai ở xứ Cảng Thơm. Được mệnh danh như lá phổi của Hồng Kông bởi những cánh rừng nguyên sinh bạc ngàn, màu xanh trải khắp hòn đảo, điều mà người ta sẽ không bao giờ bắt gặp ở khu lục địa hay các khu đảo khác của Hồng Kông. Đại Nhĩ Sơn, nổi tiếng với bức tượng Phật lớn nằm trên đỉnh núi, giữa vùng núi non hùng vĩ, màu xanh trải bạc ngàn, bức tượng Phật hướng biển nổi bật, là điểm đến thường xuyên của các tín đồ Phật giáo nói riêng và khách du lịch nói chung. Bức tượng Phật thuộc chùa Bửu Liên Tự là trung tâm Phật giáo chính của xứ Cảng Thơm. Bức tượng này nặng tới 202 tấn, được đúc bằng đồng nguyên khối. Du khách sẽ vượt qua 268 bậc thang để đến được phía chân tượng. Ngoài ra, xung quanh bức tượng lớn còn có những bức tượng bé là hình ảnh của các vị thần, dân hoa trước tụng Phật Thích Ca. Khu vườn điêu khắc Wisdom Bath là điểm đến không thể bỏ lỡ khi ghé thăm Đại Nhĩ Sơn. Là khu vườn điêu khắc lời Phật dạy, được tạc trên thân gỗ và chôn toàn đỉnh đồi. Trải nghiệm cách treo ngông pin cũng là một tip du lịch Đại Nhĩ Sơn hấp dẫn. Với chiều dài gần 6 km, từ cách treo, du khách sẽ có góc nhìn bao quát được toàn cảnh núi non hùng vĩ, thu vào tầm mắt những cảnh vật có 102 của Đại Nhĩ Sơn. Đến Đại Nhĩ Sơn, du khách yêu thiên nhiên còn được hòa mình vào tự nhiên của cánh rừng nguyên sinh bạc ngàn với nhiều loài cây cỏ quý hiếm của thế giới. Nếu yêu thích đi bộ, trekking trải nghiệm thì đây thực sự là cung đường có thể quyến rũ bất cứ ai thích khám phá mạo hiểm. Đã đặt chân đến Hồng Kông, 
thì bạn phải lên đến nóc nhà của Hương Cảng là đỉnh núi Thái Bình nhé. Núi Thái Bình là ngọn núi cao nhất Hồng Kông, khác biệt với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Núi Thái Bình khiến bạn cảm nhận được nét đẹp ở một góc nhìn khác, đó là sự yên bình và trầm lắng. Ngọn núi này là một trong những địa điểm du lịch Hồng Kông nổi tiếng nhất. Chính vì thế mà du khách tới đây luôn phải xếp hàng dài dằn dặc. Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, thì việc xếp hàng dài hàng trăm mét là chuyện hoàn toàn bình thường. Khi lên tới trạm trung chuyển, bạn sẽ di chuyển lên đỉnh núi bằng tàu điện gỗ cổ kính, có mặt ở đây hơn 120 năm tuổi. Nhìn có vẻ khá là già nua, nhưng chính sự cổ kính đó là là sức hút với nhiều du khách. Bên cạnh đó, hành trình di chuyển của tàu băng qua những sườn núi, các cánh rừng mang tới một góc nhìn tuyệt đẹp. Khi lên đến đỉnh núi, du khách sẽ như bị thôi miên vào khung cảnh thành phố khi nhìn từ trên đỉnh núi xuống vì nó quá tuyệt vời. Bạn nên đi vào buổi chiều, lên đỉnh ngắm cảnh hoàng hôn và sau đó là quan cảnh thành phố lên đèn trông rất đẹp. Bạn sẽ cảm nhận được hết sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố Hồng Kông đang lặng lẽ trôi qua phía dưới. Nếu đã từng xem qua bộ phim Mái ấm gia đình hay quán cà phê Mama, thì bạn sẽ có ấn tượng với làng trà đại áo ngay lập tức. Ngôi làng của kính nét mình ở tận rìa ngoài của Hồng Kông, gần kề biên giới với Macau, ở phía tây bắc đảo Lạng Đầu. Làng trà đại áo được xây dựng cách đây hơn 300 năm bởi cộng đồng người Tan Ca. Vì cảm thấy cuộc sống trên đất liền không an toàn, nên họ dắt díu nhau đến đây để xây dựng xóm làng với những căn nhà sàn trên các bãi triều và sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá. Đến đây mất khá nhiều thời gian, nhưng phong cảnh thực sự rất xứng đáng. Nơi này nổi tiếng với những khu chợ hải sản, đặc biệt nhất là món mực khổng lồ từng làm mưa làm gió khắp mọi nơi. Mặc dù đã được quy hoạch thành làng du lịch nổi tiếng, nhưng làng trà đá áo nhỏ bé này vẫn giữ nguyên vẹn được những nét đơn sơ, một mạc, một không gian bình yên và dịu dàng, đặc biệt là cuộc sống giản dị của những người dân chài thân thiện, hiếu khách qua bao năm tháng. Mỗi khoảnh khắc trong ngày ở làng trà đại áo đều mang đến cho bạn những cảm xúc riêng. Dù là buổi bình minh trong lành hay khi nắng chiều buông yên bình và thơ mộng, một chút gì đó hoài cổ và truyền thống của đại áo có thể sẽ khiến bạn liên tưởng đến phố cổ Hội An, Việt Nam. Ngày cuối cùng tại Hồng Kông, nhóm Hà Mô đã đi dạo ngắm phố phường và cuộc sống thường ngày của người dân Hồng Kông. Các bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi bắt gặp chiếc khăn cuốn siêu dài giữa đường phố và có mái che giúp cho việc đi lại được thuận tiện hơn. Được khánh thành vào năm 1993, do thiếu không gian nên chỉ có thể xây dựng một thang máy và việc đi lại được chia theo thời gian. Từ 6 giờ đến 10 giờ sáng hàng ngày, thang máy đi xuống để người dân có thể đến được văn phòng và sau 10 giờ sáng, thang máy đi lên cho đến nửa đêm. Để đi hết hệ thống thang cuốn này, bạn sẽ mất tới hơn 20 phút đồng hồ, nhưng bù lại sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh đô thị sầm uất đặc trưng tại Hồng Kông và sau đó tới các trung tâm thương mại lân cận để thỏa thích mua sắm. Để xây dựng toàn bộ hệ thống thang cuốn lớn và các vỉa hè di động này, chính phủ địa phương đã phải tiêu tốn đến 240 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 576 tỷ Việt Nam đồng, được cung cấp phương tiện di chuyển miễn phí và hiện đại nên lực vận chuyển tăng lên nhanh chóng, lên đến 55.000 người mỗi ngày, nhiều gấp đôi so với dự tính ban đầu. Bên cạnh việc khám phá các điểm đến hấp dẫn ở Hồng Kông, thì khám phá ẩm thực Hồng Kông cũng là một trải nghiệm không thể thiếu. Hồng Kông được biết đến là thiên đường ẩm thực từ xa xưa qua những bộ phim của TVB, không chỉ là ngỗng quay giòn, mì hoàn thánh, đậu hũ thối, phá lấu, bánh tạc trứng, bánh dứa, mà còn là món trà sữa của Hồng Kông được giới trẻ yêu thích. Nói đến đặc sản Hồng Kông thì không thể bỏ qua dim sum và nổi tiếng nhất phải kể đến nhà hàng Wan Dim Sum. Tới đây đúng là như lời đồn đại, bên trong rất đông khách nên bọn mình phải bốc số thứ tự, ngồi chờ và đợi bên trong có bàn trống mới được vô. Tuy nhiên, món ăn ngon và tương đối hợp khẩu vị nên việc chờ đợi cũng khá thú vị. Bỏ qua những biến cố và khủng hoảng xảy ra, thì Hồng Kông vẫn luôn là một thành phố tràn ngập năng lượng, luôn vận động và vui tươi. Hồng Kông không chỉ có Lan Quế Phường, Đại Lộ Ngôi Sao hay Vịnh Victoria, mà còn hàng loạt những điểm đến giải trí hoành tráng, danh thắng thiên nhiên tuyệt đẹp hay những khu chợ đêm náo nhiệt. Tất cả đã vẽ nên một Hồng Kông đa sắc màu.
hay từ vé uy nghiêm trầm mặt của tháp đồng hồ cho đến những buổi tiệc đêm sôi động các bạn hãy chuẩn bị tinh thần rằng hồng kông là một đất nước rất rất đắt đỏ thuộc top đầu trên thế giới về độ siêu đắt ở tất cả mọi thứ đất chật người đông nên tình trạng trú ngụ tại đây cũng tốn kém kha khá đấy còn một điều hết sức thú vị với ham mô nữa đó là việc cảnh sát đi tuần ở hồng kông thích nhất là nhìn các sir các madam hay đi tuần vòng vòng ngoài đường khiến người dân cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi làm ăn buôn bán và cho cả khách du lịch nữa thấy những cảnh này đã làm ham mô nhớ đến những bộ phim hành động của tvb như hồ sơ trinh sát lực lượng phản ứng bằng chứng thép giống y hệt như từ trong phim ra ngoài đời vậy chuyến hành trình khám phá đất nước xinh đẹp hồng kông kết thúc tại đây hay nói đúng hơn, đây là chuyến hành trình trở về với thời niên thiếu của Hamo qua những thước phim kinh điển, làm mưa làm gió cho quá một thời. Và Hamo hy vọng bạn cũng có cùng cảm nhận như thế sau khi xem video. Nếu thấy video này thú vị, các bạn hãy cho Hamo Corner một like và nhớ bấm đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.